Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin dans l'Instant R. Je suis très heureux de vous retrouver pendant 26 minutes pour parler pratique, bien-être et tendance. Tenez, imaginez, je dis bien imaginez, un monde sans embouteillage, sans métro bondé, bref, un monde idéal. Eh bien, figurez-vous que des ingénieurs travaillent en ce moment à le rendre possible, oui Grâce à des capsules révolutionnaires, je ne vous en dis pas plus. Et imaginez un monde où l'on ne paierait pas des charges de copropriété exorbitantes. Là aussi, c'est possible. Les syndics bénévoles se multiplient partout en France. Comment ça marche Eh bien, on vous l'explique dans le quart d'heure qui suit. Et tout de suite, imaginez un monde où les contrôles techniques seraient moins chers. Eh bien, arrêtez tout de suite, ne l'imaginez pas, car ce n'est pas pour aujourd'hui, non. Bien au contraire, dès lundi, c'est une nouvelle formule qui va être mise en place, plus stricte, plus onéreuse. Comment ces contrôles vont-ils s'effectuer Quels sont les changements On vous l'explique dans l'instant pratique. Nous n'avons plus de rendez-vous jusqu'au 23 mai. Et c'est comme ça dans tous les centres de contrôle technique de France. Depuis plusieurs semaines, ils font face à un afflux inhabituel d'automobilistes. Actuellement, on est sur du 30-35 contrôles par jour. Et habituellement On était à 17. En cause, l'entrée en vigueur le 20 mai du nouveau contrôle technique qui donne des sueurs froides aux automobilistes et notamment aux propriétaires de véhicules un peu anciens. Ça se bouscule beaucoup parce que les gens ont un petit peu la crainte du nouveau contrôle technique. Donc ils souhaitent prendre les devants, faire leur contrôle avant la nouvelle réforme et voir vraiment comment ça va se passer avec le nouveau point de contrôle. Dès la semaine prochaine, donc, le nombre de points de contrôle passe de 123 à 133 et la liste des défaillances constatables augmente, elle, en passant de 409 à 610. Des défaillances qui seront classées en trois niveaux. Mineurs, les réparations doivent être effectuées dans les deux ans. Majeurs, les anomalies constatées doivent être réparées. Dans les deux mois, il est obligatoire de repasser une contre-visite. Enfin, et c'est la nouveauté, l'apparition d'une catégorie critique. Si la défaillance est critique, le véhicule n'est autorisé qu'à circuler le jour du contrôle jusqu'au lieu où il sera remis en état. Explication pratique de ces deux dernières défaillances avec des pneus. Ici, on a un pneumatique qui arrive au témoin. Défaillance majeure, deux mois de validité pour changer son pneumatique. Ensuite, pneumatique lisse, pas de témoin à la corde, défaut critique. La validité du contrôle est jusqu'à minuit. Donc le lendemain ou dès que possible, si la personne veut rouler avec son véhicule, doit changer son pneumatique. On a instauré la notion de dangerosité dans le contrôle technique, chose que l'on n'avait pas avant. Résultat des contrôles plus poussés, donc plus longs, environ une heure contre 30 à 40 minutes actuellement, et forcément un contrôle technique plus cher. Je ne pense pas que je m'engage beaucoup à dire que ce sera beaucoup plus cher. On sera au-delà du coût du coût actuel, qui est de l'ordre de 70 euros, on sera bien au-delà des 100 euros, très certainement. Une augmentation qui, selon les associations d'automobilistes, pourrait avoir des effets pervers. Malheureusement, l'élément négatif, c'est encore l'automobiliste qui va devoir payer plus. Nous pensons qu'un nombre, un certain nombre, n'amèneront pas la voiture au contrôle technique parce qu'il y aura trop de points qui rejetterait la voiture et ne permettrait plus d'utiliser. Mais il faut surtout accompagner ces publics-là. Car outre l'amende qui reste de 135 euros, sachez qu'en cas d'accident, si le contrôle technique n'est plus valable, votre responsabilité personnelle serait engagée. Et là, cela peut coûter bien plus cher. Enfin, pour être complet, sachez que si vous avez effectué récemment votre contrôle technique et que vous êtes soumis à une contre-visite, vous avez jusqu'à samedi pour la passer. Au-delà, le contrôle sera annulé et il faudra repasser sur le banc. Mais cette fois, c'est le nouveau dispositif qui s'appliquera. Des voitures qui, euh, bientôt, n'auront peut-être plus besoin de ces visites. Enfin, bientôt, pas avant 2030 quand même. Une année où, paraît-il, on n'utilisera plus nos voitures pour se déplacer, mais des capsules futuristes à grande vitesse dans des tubes. Si, si, je vous assure, à Nancy, des ingénieurs travaillent en ce moment sur ce pari fou baptisé Urban Loop. On peut dire qu'avec euh, l'Urban Loop, le, on voyage plus vite qu'en moto, ça coûte moins cher qu'en bus, et on a euh, la sécurité du train. Imaginez-vous dans une capsule individuelle circulant dans un tube. Un système hybride combinant électricité et vent. Rapide, sûr, écolo et disponible à tout moment. Nous sommes à l'ENSEM de Nancy et ce projet fou est en train de prendre forme ici. D'un point de vue technique, euh, c'est extrêmement simple. 
Il s'agit d'une capsule qui roule sur un rail. Ce rail est protégé par un tube et ce tube est placé dans la rue. Euh, donc euh, il peut être euh, enfoui, semi-enfoui ou euh, aérien en fonction des contraintes urbaines. La grande difficulté, c'est de réussir à faire piloter des milliers de capsules simultanément. Donc grâce au progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle, aujourd'hui c'est possible de les faire se déplacer simultanément à grande vitesse, 120 km h et sans risque. Et ça c'est une nouveauté. Les étudiants de première année, futurs ingénieurs, se sont partagés le travail. Calcul de la consommation d'énergie, mécanique, numérique, mais aussi design. Donc alors là, t'as quelle vitesse, Alexandre 2 mètres secondes, donc 2 mètres secondes, voilà. on va consommer un ampère. Un ampère. Donc je vais essayer d'en mettre 3 ce coup-ci pour voir. Dans un premier temps, on utilise des balles, donc on n'aura pas le moteur électrique. Mais c'est pour voir la vitesse du vent et si on prend que en compte l'aérodynamisme, quel est l'effet que ça a. Et ensuite, on va rajouter des capsules pour ajouter l'électricité et voir si on sera plutôt mieux, plus économique avec l'électricité et le vent ou seulement avec le vent. Avant d'arriver à la modélisation, ils ont d'abord mené l'enquête sur le terrain, calculé les flux, les taux d'occupation des voitures et des trams et la durée d'attente sur le quai. On a 47 personnes immobiles. 10 personnes sortantes et 23 qui attendaient sur le, sur le quai avant de monter. Il y a plus de gens qui ont attendu pour rien que de gens qui ont fait des mouvements. Avec Urban Loop, plus d'attente et plus de bouchons. Une circulation fluide et permanente. Calculée pour vous emmener où vous voulez dans Nancy en moins de 5 minutes, quelle que soit l'heure à laquelle vous partez. Le but de l'ingénieur est de faire en sorte que les rêves deviennent réalité. En utilisant des mathématiques, de la physique, mais aussi son imagination. Allez, mes, mes pleins pots, là, maintenant. Ce rêve est possible à l'horizon 2025-2030 pour relever le défi de la transition énergétique avec toutes les écoles d'ingénieurs de Nancy et pourquoi pas les industriels. Une présentation aura lieu en juin au Conseil du développement durable du Grand Nancy. Et puisqu'on parle d'innovation, eh je vous en fais découvrir une autre qui n'a absolument rien à voir, mais qui reste intéressante pour les malvoyants. Une start-up toulousaine a mis au point un boîtier pour faciliter la vie des déficients visuels. Cet appareil les aide à s'orienter dans des immeubles du bureau ou des administrations grâce à un système de cartes en relief. Une voie les guide parallèlement découverte à Toulouse. Isabelle a rendez-vous dans cet immeuble de bureau. Aucune indication tactile ou sonore pour se repérer, mais elle a la solution. Du coup, à droite, là, c'est l'accueil. Là, il y a la sensor. Allez, c'est parti. Direction à droite. Un boîtier tactile qui permet à Isabelle de mémoriser le plan du bâtiment. Pas besoin d'aide, elle sait exactement se diriger. Dès qu'on arrive dans un bâtiment, savoir où est l'accueil, c'est très important. C'est très difficile de se déplacer dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc il faut forcément que quelqu'un nous aide. Donc là, il doit y avoir l'ascenseur, c'est ça. Et donc après, il doit y avoir les toilettes. Se faire okay. accompagner aux toilettes, c'est souvent gênant. On est autonome et pour nous, c'est super important. Un boîtier imaginé par cette start-up toulousaine constitue à partir des plans d'évacuation pompiers des bâtiments. Les murs, les escaliers, les bureaux sont en relief, faciles à suivre du doigt. Sur le plan, là, ce qui est ressorti, c'est euh, avec les différents tests qu'on a fait, c'est la largeur du couloir. Si c'est trop rapproché, on ne sentira pas qu'il y a un espace euh, couloir. Si c'est trop éloigné, on, on perd le repère au niveau du doigt. L'objectif, ça a été aussi de travailler euh, vraiment sur cet aspect touché pour que ça reste agréable quand, on, quand la personne se déplace en fait, euh, dans le couloir. Les plans sont imprimés en 3D sur ces machines. Un produit destiné aux entreprises et aux administrations, mais aussi aux musées et même au théâtre. La société Enedis vient d'en équiper son siège social à la Défense à Paris. Alors, il y a des symboles sur la carte. Quand on appuie dessus, il y a une action. Qu'est-ce qui se passe Donc, Par exemple, quand on appuie sur le symbole de l'escalier, on a l'indication sonore qui correspond. Qu'est-ce qui se passe quand on change d'étage On prend le, le plan de l'étage suivant, on le positionne simplement 
Et là, les sons qui correspondent au symbole euh, sont reconnus et, et se jouent. Le marché est important. Il y a en France 1,7 million de déficients visuels et seulement un tiers des bâtiments accueillant du public équipés avec des dispositifs pour les malvoyants. Allez, on ouvre l'instant bien-être maintenant et on parle santé. Pour garder la forme, eh bien, rien de mieux que de se dépenser. Et le message semble être connu de tous. Un peu plus d'un Français sur deux aime faire du sport et plus de 8 sur 10 en font moins de temps en temps. Alors c'est dans cette dynamique que les salles de fitness se multiplient dans les villes, grandes ou petites d'ailleurs. C'est le cas dans le Puy-de-Dôme. Il est midi à Clermont-Ferrand. Quand certains choisissent d'aller manger, d'autres préfèrent commencer par bouger. Direction l'une des 40 salles de sport de l'agglomération pour une heure de sueur et d'effort. Deux à trois fois par semaine, venir faire 40 minutes ici, euh, c'est bon pour ma santé. Ça me fait du bien et ça me donne bonne conscience. Le fait ouais, de déconnecter et de repartir du bon pied euh, l'après-midi. C'est la quiétude que j'ai en ressortant après un trois quarts d'heure de sport et puis une bonne douche. Sur 50 mètres, trois salles offrent des prestations différentes. Du matériel en libre-service au coach personnalisé, de 29 à 160 euros par mois, il y en a pour tous les objectifs. Dans cette salle, sur un matériel connecté dernier cri, on privilégie le sport santé. On a de plus en plus de monde parce que les personnes ont, euh, savent de plus en plus, même grâce aux médecins, que le sport est bon pour la santé. Beaucoup de salles euh, accueillent des personnes et sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent euh, en salle. Nous, on essaye de les suivre et justement d'avoir une évolution. Cette recherche d'harmonie avec son corps ne s'arrête pas aux frontières de l'agglomération. À une trentaine de kilomètres de là, aux Ancises, Graziella et Cyril ont ouvert un centre de fitness et bien-être dans le garage de leur maison. 150 mètres carrés dédiés au sport et à la détente que réclamaient les habitants des alentours. Je trouvais que c'était un manque important sur, le, sur la région. Et euh, quand on veut faire des, des choses comme ça, et bien on a un minimum 30 minutes à trois quarts d'heure de route. Donc du coup, et bien, et bien on n'y va pas. Voilà, tu restes là, tu inspires, tu souffles bien et ça va se relâcher avec la respiration. La machine fera le reste. Bon, ça nous tenait à cœur d'ouvrir ce concept dans une zone rurale. Après avoir travaillé dans des grosses structures, ça ne nous plaisait plus. On a voulu vraiment se rapprocher, faire des cours personnalisés, être vraiment très très proche et avoir un suivi de notre clientèle. Une clientèle fidèle, coachée et chouchoutée avec soin. Dans la pièce d'à côté, les mains expertes de Gradiella apportent relaxation et sérénité aux corps et aux esprits encore un peu tendus. On envisage le bien-être et la personne de manière holistique, c'est-à-dire vraiment là on prend la personne dans sa globalité. Et en fait, euh, on ne va pas agir uniquement au niveau du corps. On va vraiment essayer de, de trouver pour la personne le soin le plus adapté. Une démarche calme et à échelle humaine, à l'écart de la ville où la guerre des salles de sport fait rage. D'ailleurs, de nouvelles enseignes pourraient bientôt s'y installer, proposant plus de machines, plus de surfaces, plus d'amplitudes horaires pour moins cher. Si le sport en salle vous promet de garder la ligne, son marché n'en finit plus de profiter. Merci d'être avec nous ce matin. L'instant R, la quotidienne des régions, continue. On va notamment aller dans la région du Cap Corse pour emprunter des chemins pédestres qui viennent d'être réhabilités. Et ça vaut vraiment le détour. On rencontrera également Lucie. Donnez-lui une roue de vélo. Elle vous en fera une table basse, une raquette de tennis, une horloge. Bref, elle transforme plein d'objets du quotidien. Vous verrez. Mais tout de suite, on s'intéresse à un phénomène qui prend de l'ampleur, l'apparition des syndics bénévoles. L'idée, en fait, est que dans un immeuble, un habitant accepte de jouer le syndic. À la clé, les charges diminuent presque de moitié. Autant dire que ça motive. La preuve à Strasbourg. Bonjour. Bonjour, monsieur. Antonina Bayot a sauté le pas il y a deux ans. Quand il faut changer la porte et les fenêtres de son immeuble, c'est donc elle qui s'en occupe. Il faudrait remonter le vitrage et éventuellement refaire le mastic là aussi. Oui, il faut faire la chasse aux devis, évidemment. Il faut recevoir les artisans, ensuite comparer, euh, le proposer aux autres copropriétaires. Et quand il y aura les travaux, euh, suivre évidemment les travaux, si c'est bien fait, etc. La disponibilité, voilà l'une des qualités requises pour un syndic bénévole. 
L'immeuble d'Antonina compte quatre logements. L'un d'eux vient d'être vendu. Pour le remettre en état, l'ancien occupant se tourne vers elle. Pour les nouveaux propriétaires, mm -hmm. il faut qu'on fasse faire un nettoyage. On peut faire faire plusieurs devis. Si vous voulez, moi, je peux demander à l'entreprise qui vient ici de venir voir et nous faire une estimation oui, de prix. Est-ce que c'est même la peine de faire faire plusieurs devis On n'a plus affaire à quelqu'un d'extérieur qui fait ça de manière mécanique, administrative et avec lesquels les rapports ne sont pas toujours faciles. Bon, on passe à quelqu'un qu'on connaît, vous savez, dans une petite copropriété de, de quatre. Euh, C'est vraiment idéal. Si elle a choisi de donner de son temps pour la gestion de l'immeuble, en plus d'une activité professionnelle et d'un bébé à élever, c'est qu'Antonina a fait les comptes. Depuis qu'il se passe de syndic professionnel, les charges de copropriété sont passées de 8 000 à 4 000 euros par an. On avait déjà fait les plus gros travaux aussi de la maison, la toiture, le ravalement de façade. Donc à, enfin, à l'avenir, on s'est dit qu'il n'y aurait pas grand-chose et payer un syndic professionnel pour finalement payer quelques factures par mois ou des petites choses, ça n'en valait pas la peine. Pour se faire aider juridiquement, elle peut s'appuyer sur l'association des syndics bénévoles, la CIB. Si vous avez un conseil syndical Oui, enfin, on n'en a pas non plus, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir un, je crois, en dessous de si. 10, non Article 21, oui. ah. obligation. La CIB compte 450 adhérents en Alsace, un nombre qui augmente chaque année. En 20 ans, le nombre de copropriétés gérées par un syndic bénévole a triplé en France, surtout des petits immeubles de moins de 12 logements. Les petites copropriétés, on peut gérer ça de façon bénévole sans être à la fois un juriste, un, un architecte, un expert comptable, etc. D'ailleurs, la loi a prévu des modalités de gestion allégées pour les petites copropriétés, en particulier au niveau de la comptabilité. Le président est lui-même syndic bénévole depuis 20 ans de cet immeuble de 12 lots. Et il incarne le truc en plus de ce mode de gestion. Parce qu'il vit là, il veut pour lui et donc pour la copropriété ce qu'il y a de mieux. Soucieux de l'environnement, il a installé un compost collectif. Il a même réinvesti l'argent économisé sur un syndic professionnel dans des panneaux solaires. Ainsi, l'immeuble restera attractif face aux nouvelles constructions moins énergivores. Elle demande de l'implication, mais la formule pourrait se répandre. En 2016, 61% des copropriétaires gérés par un syndic professionnel se disaient insatisfaits, chiffre en constante augmentation. Et si vous souhaitez vous lancer en tant que syndic bénévole ou en savoir un peu plus sur le sujet, j'ai trouvé un site pas mal fait, c'est arc-copro.fr. On s'éloigne du sujet pour vous présenter une artiste qui a vraiment des idées originales. Lucie récupère des tas d'objets qui devraient finir dans une déchetterie. Elle en fait des meubles, des étagères, vous allez le voir, avec pas grand-chose, elle réalise des pièces étonnantes. On est parti à sa rencontre dans son atelier à Amber, c'est dans le Puy-de-Dôme. un petit bout de bois là ah, ça ça pourrait le faire impeccable ça c'est ma caverne d'Alibaba tout est stocké par euh, genre les, les pièces en métal sont là les télés que j'ai déjà évidées sont là pour faire des, des, des niches de chiens ou des étagères ou, ou des petites téléachats euh, les roues de vélo comme vous voyez c'est tout euh, classé on, on dirait pas avoir le fouillis que c'est mais c'est très classé et comme ça je m'y retrouve quand je cherche quelque chose je sais dans quelle zone il faut que j'aille récupérer euh, ma matière première tout ce que récupère Lucie Floret était initialement destiné à la déchetterie grâce à son savoir-faire qu'elle développe depuis plus de deux ans elle détourne les matières premières pour en faire de nouveaux objets et voilà, donc là, j'ai dérayonné un, un rayon sur deux pour euh, aplanir le, le plateau. Sinon, ça revient comme ça. Et meuler le, le centre. Et puis voilà. Et ça fait une table basse Ça fait une table basse. Et celle-là, c'est un modèle qui plaît bien. Dans le style ameublement, ce banc est composé de deux chaises et de planches de palette. Mais la gamme de création est très variée. Si certains objets ne manquent pas de poésie, Lucie se sent plus une âme d'artisan que d'artiste. Je n'ose pas me lancer dans la création de sculptures, des choses comme ça. Je ne fais que des objets fonctionnels. 
des objets qui resservent à quelque chose. Quoi. Si vous voulez, les, la chaise devenue étagère. Et vous récupérez un peu de tout Je récupère de tout. Euh, ce qui m'inspire le moins, c'est la matière plastique, mais le métal, le, le, le bois. Euh. Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'apportent des choses. Parce que le bouche à oreille euh, a informé que je cherchais des objets. Lucie prépare actuellement des éléments d'ameublement destinés au bâtiment d'accueil du Jardin pour la Terre d'Arlan, ce qui lui permettra d'avoir une sorte de vitrine pour ses créations. Voilà, et vous pouvez retrouver les créations de Lucie sur sa page Facebook avec le nom Recréa Objet Recyclo détourné. On va aller prendre l'air maintenant et rejoindre le beau Cap Corse. Là-bas, des sentiers pédestres ont été remis au goût du jour. On peut désormais emprunter 18 parcours. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces balades sont ouvertes à tous. Pas besoin d'être un amateur de trail, non. Ces promenades ne dépassent pas deux heures et leur dénivelé est inférieur à 400 mètres. On y va. Patrimoine inestimable et pourtant encore méconnu, les sentiers du Cap Corse nous ramènent sur les traces d'une ruralité productive et nourricière. En quelques minutes, au détour d'un chemin, on peut redécouvrir facilement l'un des témoignages concrets de ce passé. Alors là, on arrive vraiment sur le site qui nous intéresse, le site de la Meline achevée. C'était une grosse dalle de pierre qui avait été basculée pour pouvoir creuser une meule dedans qui allait servir dans les moulins qui était euh, donc euh, le long de la rivière que l'on entend ici. Donc ils avaient euh, sûrement euh, un outil voilà, qui mettait au milieu, là on voit le trou au milieu, ils faisaient le tour et ils creusaient comme ça. Découverte géologique, agricole, mais aussi botanique. Érudits dans ce domaine, ces marcheurs prennent plaisir à partager leurs connaissances avec leurs guides. On tombe alors sur cette, euh, cette sorte d'ail, c'est ça, ail rose. Ah. Elle a la particularité d'avoir euh, des bulbes qui, qui se mettent directement euh, au niveau des fleurs. Et donc, elle va se replanter toute seule. Euh. La balade a duré à peine 20 minutes. En peu de temps, les randonneurs accèdent au cours d'eau ou fourcone qui délimite les communes de Barrette, Ali et Canary. On a retrouvé sur le terrain sept moulins qui étaient euh, éparpillés sur toute la, la rivière. Donc ça veut dire qu'il y, euh, y avait du grain à moudre, il y avait des châtaignes et il y avait du blé. Quoi. Un univers enchanteur pour lequel Eve a quitté une carrière dans l'humanitaire après un master en affaires internationales. La jeune femme, originaire de Nantes, a décroché un diplôme de guide pour s'installer dans le Cap Corse. Pour moi, bien sûr, c'est un atout qui est personne d'autre qui travaille ici puisqu'il n'y a pas de concurrence. Mais en même temps, euh, du coup, le Cap n'est pas du tout connu pour la randonnée. Les chemins ne sont pas tous euh, euh, entretenus de manière euh, égale. Et, euh, et euh, bah, pour démarrer, euh, je travaille seule. Il n'y a pas d'agence euh, qui, qui peut me donner des clients. Quoi. Donc il euh, y a tout à faire en fait. Donc c'est un gros travail, mais euh, je pense que ça vaut le coup. Je trouve que c'est un endroit vraiment particulier en Corse. Euh, on a à la fois la mer, la montagne qui sont très proches et on a énormément de petits patrimoines qui sont euh, disséminés partout dans le maquis. Donc euh, quand on parcourt les sentiers, en fait, on, on raconte l'histoire du Cap Corse très facilement. Afin de répondre à la demande des touristes sans cesse croissante, la commune de Canary a décidé de réhabiliter neuf sentiers. L'un d'entre eux débouche sur un hameau abandonné. C'était un mot qui faisait partie de l'histoire de Canary. Il y en a deux ou trois comme ça autour du village, de par l'éloignement, de, euh, de par les routes inexistantes. Au fur et à mesure, ils se sont vidés pour que les gens se rapprochent de l'intérieur du village où il y avait un médecin, où il y avait des commerces, etc. etc. Et donc, euh, le, le dernier couple ayant disparu ici, il n'y a plus personne. Les balades proposées sont familiales. Leur durée n'excède pas deux heures. L'objectif, retenir un peu plus longuement les visiteurs dans le village. On a beaucoup de demandes de gens qui viennent, mais qui sont des gens qui arrivent en tennis, pas des gens qui vont faire la course en montagne, et qui disent où est-ce qu'on peut se promener On a une heure, on a deux heures. D'où l'idée de, de, de faire des circuits, qui ne sont pas tous les circuits qu'on qu peut faire autour du village, mais des circuits sécurisés, de façon à ce qu'un euh, couple avec des enfants puisse partir pendant le temps désiré. Sentier des lavoirs ou des chapelles, il suffit de faire son choix. Ce réacquis tout environnemental et culturel a été initié il y a 40 ans par les associations locales afin de maintenir la vie dans les villages. 
par ces chemins, il y a des gens qui arrivent, qui marchent, qui viennent dans nos hameaux avec lesquels on parle. Les, les, les anciens sont ravis d'accueillir les gens et de parler avec eux. Euh, donc, c'est fait partie de, du lien social, autant du lien social que de l'aspect écologique, découverte nature, protection de l'environnement. Sur le territoire Cap Corsin, 18 chemins ont été mis en place par la communauté des communes. Autant de parcours et d'histoires propres à chaque vallée. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons là demain avec très grand plaisir. On parlera bien-être, vivre ensemble, tendance. Notre instant pratique sera consacré au job d'été. Voilà qui devrait intéresser vos enfants s'ils sont étudiants. Comment gagner un peu d'argent Quelles sont les astuces à connaître pour dénicher un job sympa On vous dit tout à partir de 10h50 dans l'instant R. Merci à vous, très belle journée. Tout de suite, c'est midi en France. Thank you.